So, eine der größten Dinge, die mich auch immer motiviert hat, so fürs nächste Jugendhack, war halt auch immer diese, diese ein, zwei, drei Jugendlichen, die jedes Jahr bei Jugendhack aufgetaucht sind, die einfach super gut waren. Und dieser Gedanke, dass jemand im gleichen Alter wie ich in der Lage ist, solch komplexe Dinge umzusetzen, ähm, war immer ein riesen Motivationsboost für mich. Also das war immer so etwas, das will ich auch können. Ich bin Malte, ich bin seit 2013 bei Jugendhackt, also seit der ersten Stunde quasi dabei. Jetzt bin ich mittlerweile 21, das heißt, ich bin nicht mehr als Teilnehmer dabei, sondern habe von Teilnehmer auf Mentor gewechselt und jetzt habe ich auch noch angefangen als Teil der Orga in Hamburg. Mal sehen, wie weit das gehen wird. Es gab mal in Hamburg, zumindest so für ein, zwei Jahre, einen beliebten Slogan, der hieß, endlich normale Menschen wo ich mich gerade als Teilnehmer sehr mit verbunden und gesehen gefühlt habe, weil äh, ich hatte niemanden auch nur ansatzweise in meinem Jahrgang, in meiner Schule, in einem 20 Kilometer Umkreis, den ich jeweils kennengelernt hätte zumindest, die halt diese ähnlichen Interessen teilen. Das war vor allen Dingen als Teilnehmer super wichtig für mich. Ähm, jetzt, wo ich vor allen Dingen im Informatikstudium bin und halt auch nicht mehr in der Teilnehmer, sondern in der Menti-Rolle, fällt mir vor allen Dingen auf, ähm, dass, dass es halt noch viel weiter geht. Nicht nur im Sinne von Umgang mit anderen Menschen, sondern halt auch vor allen Dingen Umgang mit Code. Das ist ja dieses Riesenthema, so von wegen Hacker-Ethik und sowas alles. Und da bin ich quasi von 2013 mit drauf gepult worden, dass von wegen, ja, pass auf, das ist mächtig, was ihr da bauen könnt, das könnte missbraucht werden, ne? seid bewusst, wie ihr damit umgeht. Dann komme ich ins Informatikstudium und ich habe bis heute nicht irgendwie einmal das Wort Ethik im Kontext mit Code gehört. Es sind so komplett unterschiedliche Welten, dass mir klar geworden ist, nee, das Jugendhack tatsächlich nicht die normalen Menschen sind. Jugendhack an sich hat mein Leben verändert, so klischeehaft das auch ist, aber angefangen bei Sachen, die 2013 noch gar nicht so richtig Thema waren, aber diese ganze Diversitätssache, die gab es in meinem normalen Umfeld nicht. Also ich komme sowieso nicht, wo die meisten hierher kommen, so aus diesem akademischen Umfeld oder sowas, sondern ich bin durch die Gemeinschaftsschule irgendwie durchgekommen. Also ich habe eigentlich ein anderes Umfeld gehabt, was auch so Sachen wie Beleidigung angeht, wie äh, bist du schwul oder was oder sowas. Und da hat die Jugendtech mich über die Jahre dann doch schon sehr verändert. Und wir möchten aber eigentlich allen äh, Menschen gerne einen Schutzraum bieten und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, einen Call of Conduct zu erstellen, indem wir einfach regeln, was wir von euch erwarten, was ihr voneinander erwarten könnt. Und, und halt auch die Tatsache, dass ich jetzt Informatik studiere. Und das ist ziemlich sicher auch ein hoher Jugendhack. Also das hat mir so viel gebracht, in, in dem, wer, wer ich als Persönlichkeit bin und auch das, was ich halt einfach machen will, das, was ich lernen will, äh, hat es mich so viel weitergebracht, als ich wahrscheinlich jemals irgendwas in der Schule gemacht hätte. Das heißt, ich habe mir einfach gedacht, ich möchte das halt auch anderen gleich weiterbringen oder andere auf dieselbe Art irgendwie weiterbringen, beeinflussen, was auch immer das richtige Wort ist. So. Man, man lernt als normaler Uni-Student, wenn man tatsächlich nur durch die Uni Code lernt, meiner Meinung nach nicht wirklich zu schätzen, was man damit alles machen kann und die Kreativität, die man damit freisetzen kann. Was ja bei Jugendhack dann nicht so besonders ist, dieses, die Situation, dass du so viel halt Vollsoftware-Ingenieure hast, die halt normalerweise ihren ganz normalen Vollzeitjob haben, wirklich absolute Profis mit teilweise Jahrzehnten an Erfahrung in der Industrie sind und sich dann am Wochenende hinsetzen, um quasi von Jugendlichen irgendwie, wie schreibt man, If-Statement zu beantworten, ist halt genial. Und vor allen Dingen der Fakt auch, dass Jugendhack da diese, diese Kultur pflegt, dass trotzdem alles auf Augenhöhe passiert. Das wird niemand irgendwie runtergesprochen oder sowas, sondern selbst wenn einfach nur die, die absoluten Grundlagen gefragt werden von Teilnehmern, hast du vielleicht eine Person, die ein Vermögen pro Jahr verdient, komplexeste Systeme zu implementieren und umzusetzen, die halt beantwortet, wie ein If-Statement funktioniert. Und zwar ohne irgendein Judgment oder sonst irgendwas und das finde ich genial. Oh.